Assalamualaikum and good day everybody. Okay, today we will into chapter 3 which is risk measurement. Okay, dalam topik ini kita akan tengok eh, tentang bagaimana nak menentu ukur risiko. Eh. So, ini berdasarkan kaedah bagaimana kita mendapatkan data-data untuk menganalisis risiko. Okey, kita dalam chapter ni kita always anggap diri kita sebagai um, syarikat insurance eh, ataupun um, kita adalah di pihak syarikat insurance. Jadi kita nak mengukur risiko. Eh. Bagaimana kita nak mengukur risiko supaya uh, kita boleh dapatkan data-data tersebut. Okey. Dalam syarikat insurance mereka juga Memerlukan satu database eh, Di mana semua maklumat-maklumat data ini Boleh didapati Untuk mengira risiko Okey, dalam chapter ini kita akan Emphasize uh, Method of collecting data sahaja Okey, kaedah-kaedah Untuk mengumpulkan data Data apa? Data yang berkaitan Tentang risiko Okey, sebab syarikat insurans memerlukan data-data ini Untuk mendapatkan Maklumat atau memuat analisis untuk mengira atau mendapatkan risiko Ok, jadi mereka boleh membuat uh, planning Untuk menentukan harga, premium dan sebagainya eh, Untuk mengelakkan risiko-risiko tertentu dan sebagainya Ok, methods of collecting data ada dua eh. So, primary collection, data, primary data collection Ok, dah mengutip data, data primary Dan data secondary uh, Jadi, nak collect data primary dan secondary di dalam uh, syllabus kita di sini ada tujuh sahaja iaitu empat primary dan tiga secondary. Okey, kita go one by one. Saya ada buat additional notes. So, number one eh, untuk primary data. Direct observation. Eh, menggunakan mata sendiri untuk melawat uh, site. Eh, untuk menganalisis risiko eh. Jadi biasanya ada risk manager lah Atau buat direct observation Ataupun safety and health officer Okay Again, This one is the most accurate method Dengan kaedah yang paling berkesan lah dalam collect data Untuk mendapatkan risiko eh. Dengan mengurangkan ambiguity Ataupun yang sesuatu yang tidak jelas kan Dan tidak perlu Pendapat ataupun interpretasi pihak yang lain Dapat direct maklumat tersebut kepada uh, risk manager Dan mungkin sedikit mahal uh, Full effort penuh tenaga yang diperlukan Rukaya masa yang banyak okay. Seperti site visit on aircraft hangar for risk assessment ya, Datang pergi tengok uh, aircraft hangar Ataupun orang panggil garage kapal terbang lah. Tengok standard operation procedures, timetable, safety gears eh, Pakaian dan sebagainya Number two, interview. Uh, face to face, eh, interview. Definition ada. Eh? So, kalau def definition interview to face to face. Eh? Interaction in collecting data for risk assessment purpose. Okay. Dia dapatkan data-data daripada uh, pihak lain secara face to face. Eh? Tanya maklumat. Worth of mouth, uh, attitude study. Eh? Tanya tengok maklumat bagaimana attitude dan sebagainya lah. Dan information yang dikolek ni mungkin tidak dapat di dapat, uh, dapat dikolek daripada cara lain lah, atau menggunakan cara interview sahaja. Yang ketiga primary data collection adalah eksperimen. Uh, eksperimen jangan you all bayangkan hanya di dalam lab saja, eh. not not really eh. dalam kelas pun boleh. Eh. Okay, contohnya uh, dia punya definition dulu eh. alteration and modification of normal event to evaluate circumstances, Meng mengubah alter keadaan normal kepada sesuatu yang lain. Eh. Contohnya saya kata, ok hari ni kita akan buat test ha, You orang muka berkerut So saya tengok 27 daripada 29 27 berkerut dahi ha, So dari 27 tak bersedia ataupun takut ha, So saya saja je eh. Lepas tu saya cakap tak, tak ada kita hanya buat eksperimen ha, That one is altering Or modify the normal event eh. The normal class I alter Just to get Or to get the evaluate the circumstances or feedback Could be designed and carry out the resultant data So, data maklumat yang saya dapat balik tadi, 27 daripada 29 tak bersedia. Ha, contohnya kan. And to evaluate condition that might happen in future. Okay? In control environment. Eh, macam keadaan tertentu yang mungkin bakal berlaku. Tetapi di dalam environment yang terkawal. Eh, seperti 
car crash experiment in 60 miles per hour impact study kalau kereta nak test apa tak you all tak bawa kereta eh bagi langgar dinding pada 60 batu sejam ataupun 120 km sejam eh? nak try try saja saja apa jadi tidak eh? kita akan gunakan dummies kita akan guna di dalam lab dan sebagainya lah ok nak tengok apa akan terjadi impactnya pada tubuh badan manusia dan kenderaan tersebut dan yang terakhir dalam primary data collection adalah questionnaire questionnaire apa dalam bahasa Melayu soal selidik ok form borang set of question ha, ada satu set of question dalam bentuk borang about matter related to data risk collection and ask the respondent to fill up the form maksudnya siapa-siapa yang mendapat questionnaire dia kena jawab lah isi 1, 2, 3, 4, 5 ataupun sampai 7 kan, kita ada dia panggil liquid scale so fill up orang yang kata you not satisfied di bulat nombor 2 very unsatisfied bulat 1 very satisfied pilih nombor 5 dan sebagainya you pernah jumpa kan, 0 sampai uh, 1 sampai 5 eh? if you feel in the middle uh, so you just tandakan nombor 3 a form designed to send to people for completion uh, manusia uh, akan dipenuhkan Maklumat tersebut dah mendapat maklumat daripada pihak manusia lah. Okay. Kenapa dia buat dalam bentuk question ni? Mendapatkan maklumat-maklumat yang berbentuk uh, kualitatif. Eh? Maklumat berbentuk kualitatif ni seperti perasaan, seperti kepuasan, seperti tanggapan dan sebagainya. Contohnya di sini, question ni about consumer satisfaction. Ha, kepuasan pelanggan oleh syarikat uh, telco mengenai internet sebab di Gua Musang contohnya nak tanya orang kat Gua Musang puas hati tak internet sana ha, tanya puas hati eh. so, puas hati tak boleh dibagi figure eh. 35, 120 tidak eh. dia kena bagi 1 sampai 5 paling puas hati 5 paling tak puas hati 1 ha, jadi dia bagi dalam bentuk uh, liquid scale skala ok kita masuk kepada secondary data data secondary atau data yang sudah ada eh, dalam mana-mana uh, di dalam dunia ni lah seperti di sini dia bagi data and figures ready in newspaper, journal, database system, books, government agency dan mana-mana lah yang telah diterbitkan uh, yang boleh dapat dan uh, uh, SS alright contohnya mana saya pun tak pasti yang boleh dapat eh, dalam buku-buku uh, ke government agency ni punya website ke kan journal eh? buka dalam emerald ke buka ke dalam mana-mana journal lain yang hebat-hebat pun ada Surat khabar pun ada eh? ha, Publish data Dan surat khabar banyak juga eh? data mengenai saham terkini Ataupun dalam surat khabar ada juga Maklumat mengenai data-data Perjudian pun ada juga eh? Dulu ada banyak eh? So tikam nombor apa 4D, 5D ha, That one is data juga tu Alright The government okay. Secondary data boleh dapat daripada kerajaan Through Through dia agency eh? ha, So kita boleh minta dekat Perdana Menteri eh Terminta daripada agensi-agensi yang mungkin memang sediakan Untuk siapa-siapa nak ambil Ataupun general public Ataupun kita boleh buka website mereka Mana yang disediakan Ada juga yang tak ada Tapi mungkin mereka akan jual data tersebut Mungkin dia punya proses untuk mengumpulkan itu memerlukan dana Jadi siapa yang memerlukan data-data tersebut mungkin boleh bayar Tak ada juga yang percuma Yang paling mudah sekali di sini Suan This one is Jabatan Perangkaan Negara Uh, Jabatan Statistik Negara You ada maklumat macam mana Daripada 1960 ada semua Maklumat-maklumat eh? mengenai AI Pendapatan Berapa orang lelaki Berapa orang perempuan Yang bekerja tak bekerja eh? Beranak tak beranak Semua ada Dan Jabatan Mulai Rasa Lera ni eh? Nak tengok AI Banyak ke tak banyak Waktu bulan berapa Di Kelantan dan sebagainya Takut panji Kementerian Semua Manusia Dan sebagainya eh? Di situ daripada government And lastly The second data Can be opted from existing database Database biasanya online database yang paling hebat Kita akan dapat maklumat-maklumat uh, Just download je, keluar dalam bentuk Excel lah Keluar dalam bentuk picture Flows dan sebagainya Seperti Thomson Data Stream Bloomberg, uh, Tradecom dan sebagainya Sudah terdata secondary ni boleh dijawati dalam Internet eh. tapi biasanya sini berbayar Contohnya Thomson Data Stream eh, Dia punya langganan eh, adalah Lebih kurang $2,000 eh, $2,000 sebulan uh, Untuk satu account eh. So UITM kita ada lebih kurang 16 account So imagine that how much we pay for getting the secondary data So hopefully it's become valuable for anybody to do research uh, Atau for book analysis So all this uh, data collection This one Adalah a favorite question So kalau dalam final exam dia akan tanya lah 
So sama ada dia tanya primary data collection Atau secondary data collection for uh, risk assessment purpose Ataupun dia tanya method of quality data for insurance or risk purpose uh, So ada tiga jenis soalan Mungkin dia tanya primary Dia tanya secondary Ataupun dia tak tanya primary or secondary Dia just tanya method So you have seven there And usually question mungkin dia tanya Paling banyak pun empat uh, Tapi bolehlah nak ingat tujuh ni pun tak banyak kan Ok, uh, saya rasa itu saja. Jika anda ada soalan, boleh tanya dalam WhatsApp group. Uh, dan, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.